ആൽബിൻസ് മാത്തമെറ്റിക്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം കീം എൻ ഡി എ ജെ ഇ തുടങ്ങിയ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷന് തയ്യാറെടുക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സഹായകരമാകുന്ന ചില ക്ലാസ്സുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആ സീരീസിലെ ഈ രണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഈ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കോണിക്സ് ഒരു ജനറൽ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ തന്നാൽ അത് ഏത് കോണിക്കിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം അതാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായും ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ ജനറൽ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ തന്നാൽ അത് പേ ഓഫ് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാം എന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു സോ ജനറൽ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ വിത്ത് ടു വേരിയബിൾസ് എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എച്ച് എക്സ് വൈ പ്ലസ് ബി വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ജി എക്സ് പ്ലസ് ടു എഫ് ഐ പ്ലസ് സി ഈക്വൽ ടു സീറോ വിച്ച് ഇസ് ദ ജനറൽ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ വിത്ത് ടു വേരിയബിൾ സിംഗിൾ വേരിയബിൾ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇവിടെ എന്താണ് ടു വേരിയബിൾ ആ രണ്ട് വേരിയബിൾ വരുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷന്റെ ഫോം ആണ് ബോർഡിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ജനറൽ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ പേ ഓഫ് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആകണമെങ്കിൽ എന്താണ് കണ്ടീഷൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സൂചിപ്പിച്ചു എ ബി സി പ്ലസ് ടു എഫ് ജി എച്ച് മൈനസ് എ എഫ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി ജി സ്ക്വയർ മൈനസ് സി എച്ച് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് പാർട്ട് വണ്ണിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് തീർച്ചയായും പാർട്ട് വൺ കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് കാണുക സോ ജനറൽ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ തന്നാൽ അത് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ പേ ഓഫ് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം എങ്കിൽ എന്താണ് കണ്ടീഷൻ ദ ഈ സംഗതി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇത് വളരെ ലെങ്തി ആയതുകൊണ്ട് ഈ സംഗതിക്ക് ഞാൻ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു ഡെൽറ്റ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ അപ്പൊ എന്താണ് ഡെൽറ്റ എന്നറിയണം ഡെൽറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സംഗതി അത് സീറോ ആണെങ്കിൽ ജനറൽ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ എന്തിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും പേ ഓഫ് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻസ് അപ്പോൾ ഒരു ജനറൽ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ തന്നാൽ അത് പേ ഓഫ് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻസ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് കണ്ടീഷൻ ഡെൽറ്റ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഡെൽറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇനി നമ്മുടെ സംഗതികളിലേക്ക് വരിക കോണിക്സ് കോണിക്സ് എന്തുണ്ട് നാലെണ്ണം ഉണ്ട് പ്രധാനമായും അല്ലെ പരാബോള എലിപ്സ് ഹൈപ്പർബോള സർക്കിൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ വിശദമായി പഠിച്ചു ആ ചാപ്റ്റർ ഭംഗിയായി പഠിക്കുക കാരണം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ പറഞ്ഞ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻസിന് ആ ചാപ്റ്ററിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാകും അതിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഒരു ജനറൽ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ തന്നാൽ അത് പരാബോള ആണോ അല്ലയോ എന്ന് എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യും പരാബോള ആകണമെങ്കിൽ എന്താണ് കണ്ടീഷൻ നിങ്ങൾ പറയും അത് വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ പരാബോള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഹൈ എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഹൈ വൈ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ ഹൈ വൈ വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ ഹൈ എക്സ് ഇങ്ങനെ നാല് ടൈപ്പ് അല്ലേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയും നമ്മൾ പഠിച്ചത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പരാബോളാസ് ആണ് അല്ലെ അതായത് ഈ ഒറിജിൻ വെർട്ടക്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന എന്താണ് ഈ ഒറിജിൻ വെർട്ടക്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന പരാബോളാസ് മാത്രമേ നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ചു ഒന്നുകിൽ ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതാ ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ പരാബോളാസ് അല്ലേ പഠിച്ചത് അങ്ങനത്തെ പരാബോളാസ് ആണ് പഠിച്ചത് ഇവിടെ എന്താണ് ജനറൽ പരാബോള വരുമ്പോൾ വെർട്ടക്സ് സീറോ സീറോ തന്നെ ആകണമെന്നില്ല ഈ ഫോർമാറ്റിൽ ആകാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഫോർമാറ്റിലാണെങ്കിൽ ആ തന്നിട്ടുള്ള ആ ഇക്വേഷൻ ഒരു പരാബോളയുടെ ഇക്വേഷൻ ആകണമെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻ നമ്പർ വൺ ഡെൽറ്റ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഡെൽറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സംഗതി ഇതെന്താകാൻ പാടില്ല സീറോ ആകാൻ പാടില്ല ആൻഡ് എ ബി മൈനസ് എച്ച് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്താണ് എ ബി മൈനസ് എച്ച് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കണം സീറോ എങ്കിൽ ഈ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ എന്തിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും ആ പരാബോള എന്ന കോണിക്കിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും എന്താണ് കണ്ടീഷൻ ഡെൽറ്റ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് എ ബി മൈനസ് എച്ച് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സീറോ എ എന്താണ് കോയഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബി എന്താണ് കോയഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് വൈ സ്ക്വയർ
ഹൈപ്പർ ബോളെ ആകണമെങ്കിൽ വീണ്ടും ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താകാൻ പാടില്ല സീറോ ആകാൻ പാടില്ല ആൻഡ് നിങ്ങൾ ഇനി പറയും എന്തായിരിക്കും അടുത്ത കണ്ടീഷൻ എ ബി മൈനസ് എച്ച് സ്ക്വയർ ലെസ് ദാൻ സീറോ എ ബി മൈനസ് എച്ച് സ്ക്വയറിന്റെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആയാൽ ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ ആ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ എന്തിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു ഹൈപ്പർ ബോളെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു വെരി സിമ്പിൾ എ ബി മൈനസ് എച്ച് സ്ക്വയർ സീറോ ആണെങ്കിൽ പരാബോള ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ ബോള ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ എലിപ്സ് ലാസ്റ്റ് വൺ സർക്കിൾ ഇത് ഒരു സർക്കിളിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം സർക്കിളിന്റെ ഇക്വേഷന്റെ ജനറൽ ഫോം എന്താണ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെയും വൈ സ്ക്വയറിന്റെയും കോയഫിഷ്യന്റ് സെയിം ആയിരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ കണ്ടീഷൻ നമ്പർ വൺ എന്താണ് എ ഈക്വൽ ടു ബി ആയിരിക്കണം ഈ ജനറൽ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ ഒരു സർക്കിളിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കോയഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു കോയഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് വൈ സ്ക്വയർ ദറ്റ് ഈസ് എ ഈക്വൽ ടു ബി ആൻഡ് ഒരു സംഗതി കൂടെ ഉണ്ട് എന്താണ് എച്ച് ഈക്വൽ ടു സീറോ സർക്കിളിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ത് വരത്തില്ല എക്സ് ഇന്റു വൈ ദറ്റേം വരത്തില്ല സോ എച്ച് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കണം സീറോ അപ്പോ തന്നിട്ടുള്ള ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ സർക്കിൾ ആകണമെങ്കിൽ എന്താണ് കണ്ടീഷൻ എ ഈക്വൽ ടു ബി ആൻഡ് എച്ച് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇത്രയും കണ്ടീഷൻസ് അറിയാമെങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ നാല് മാർക്കാണ് നാല് മാർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും യാതൊരു സംശയമില്ല കണ്ടീഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒത്തിരി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻസിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡന്റിഫൈ ദ കോണിക് വിച്ച് റെപ്രസെന്റ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഈ ഇക്വേഷൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന കോണിക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എക്സ് വൈ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ വൈ മൈനസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ഏത് കോണിക്കിനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് കോണിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പരാബോളയാകാം എലിക്സ് ആകാം ഹൈപ്പർ ബോളയാകാം സർക്കിൾ ആകാം മിക്കവാറും ചോയ്സിൽ തന്നിരിക്കും ചിലപ്പോ ചോയ്സിൽ കോണിക്ക് കാണത്തില്ല എന്നാണ് ഇറ്റ് റെപ്രസെന്റ് വിച്ച് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പേർ ഓഫ് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ അടുത്ത സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ പരാബോള തേർഡ് ഓപ്ഷൻ എലിപ്സ് ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ ഹൈപ്പർബോള ഫിഫ്ത് ഓപ്ഷൻ നൺ ഓഫ് ദീസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് സോ എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ അറിയാം ഇത് ഒരു ജനറൽ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ വിത്ത് ടു വാല്യബിൾ കമ്പയറിംഗ് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ സ്ക്വയറിന്റെ കോയഫിഷ്യന്റ് ദറ്റ് ഈസ് വൺ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് വൈയുടെ കോയഫിഷ്യന്റിന്റെ ഹാഫ് എക്സ് വൈയുടെ കോയഫിഷ്യന്റ് ടു എച്ച് ടു എച്ച് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു അപ്പൊ എച്ച് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് മൈനസ് വൺ അടുത്ത ടു ജി ആണ് മൈനസ് ഫോർ അപ്പൊ ജി ഈക്വൽ ടു എന്ന് കിട്ടും മൈനസ് ടു ടു എഫ് ആണ് ഫോർ വൈരെ കോയഫിഷൻ ടു എഫ് അപ്പൊ എഫ് ഈക്വൽ ടു ആ ഫോറിന്റെ പകുതി ടു അവസാനത്തെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് എന്ത് പറയുന്നത് സി ദറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ഫോർ ഇത് എഴുതിയതിനു ശേഷം നിങ്ങൾ എന്ത് കണ്ടെത്തുക ഡെൽറ്റയുടെ വാല്യൂ കണ്ടെത്തുക അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിടുന്നു ഇതെല്ലാം കൂടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈക്വൽ ടു സീറോ കിട്ടിയാൽ ഇറ്റ് റെപ്രസെന്റ് പേർ ഓഫ് ലാൻ ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടത്തില്ല സീറോ കിട്ടത്തില്ല നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് സീറോ ആണെങ്കിൽ പേർ ഓഫ് ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ കോണിക്കൽ വേറെങ്കിലും ഒന്നാകാം അത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എ ബി മൈനസ് എച്ച് സ്ക്വയർ കണ്ടെത്തുക എ ബി മൈനസ് എച്ച് സ്ക്വയർ എ ബി എ ഇൻറ്റു ബി വൺ മൈനസ് എച്ച് സ്ക്വയർ മൈനസ് വണ്ണിന്റെ സ്ക്വയർ എന്താണ് വൺ ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടി സീറോ എ ബി മൈനസ് എച്ച് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഡെൽറ്റ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ദ ഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് എ പരാബോള ഇതെന്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് പരാബോളയുടെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇവനെ കണ്ടാൽ പറയുമോ ഇവൻ പരാബോളയാണെന്ന് ഇല്ല അതാണ് ഈ കണ്ടീഷന്റെ നേട്ടം സോ ഈ കണ്ടീഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുള്ളത് പേ ഓഫ് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആണോ പരാബോളയാണോ എലിപ്സ് ആണോ ഹൈപ്പർ ബോളയാണോ സർക്കിൾ ആണോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയാം ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺസിഡർ ദ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ ഫൈവ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ട്വൽവ് എക്സ് വൈ മൈനസ് ട്വന്റി ടു എക്സ് മൈനസ് ട്വൽവ് വൈ മൈനസ് നയൻറ്റീൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇറ്റ്
ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ സംഗതി നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്ത് കിട്ടത്തില്ല സീറോ കിട്ടത്തില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എ ബി മൈനസ് എച്ച് സ്ക്വയർ കണ്ടെത്തുക എ ബി എ ഇൻറ്റു ബി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ സോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ മൈനസ് എച്ച് സ്ക്വയർ സംഗതി അപ്പോഴേ തീരുമാനമായി എച്ച് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി സിക്സ് വിച്ച് ഈസ് ലെസ് ദാൻ സീറോ നെഗറ്റീവ് എ ബി മൈനസ് എച്ച് സ്ക്വയർ ലെസ് ദാൻ സീറോയും ഡെൽറ്റ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് അപ്രസെൻസ് എന്താണ് ഹൈപ്പർ ബോള എന്ന് നമുക്ക് നിസ്സംശയം പറയാം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺസിഡർ ദ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ നയൻ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് എയ്റ്റീൻ എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് വൈ മൈനസ് ട്വന്റി ത്രീ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇറ്റ് അപ്രസെൻസ് വിച്ച് കോണി അതായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും കമ്പയറിംഗ് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം എ ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ കോഫിഷൻ നയൻ ബി വൈ സ്ക്വയർ വൈ സ്ക്വയറിന്റെ കോഫിഷൻ ആണ് ബി ദറ്റ് ഈസ് ഫോർ അടുത്ത എന്താണ് എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ രറ്റേൺ ഇവിടെ ഉണ്ടോ എക്സ് വൈ രറ്റേൺ ഇല്ല അപ്പൊ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ എക്സ് വൈയുടെ കോഫിഷ്യന്റ് ആണ് ടു എച്ച് അവിടെ ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ സീറോ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ജി എക്സിന്റെ കോഫിഷ്യന്റ് ആണ് ടു ജി ടു ജി മൈനസ് എയ്റ്റീൻ അപ്പൊ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് നയൻ അതുപോലെ ടു എഫ് ആണ് വൈയുടെ കോഫിഷ്യൻ ദറ്റ് ഈസ് മൈനസ് എയ്റ്റ് അപ്പൊ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഹാഫ് മൈനസ് ഫോർ ഫൈനലി കോൺസ്റ്റന്റിറ്റി ആൻഡ് സി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ട്വന്റി ത്രീ വീണ്ടും എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാ ഡെൽറ്റ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും സീറോ കിട്ടിയാൽ ഇറ്റ് റെപ്രസെന്റ് സ്പെയർ ഓഫ് ലൈൻ ഇവിടെ എന്താണ് ഇച്ച് കോണിക്കുന്ന ചോദിച്ചപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് കാണണം നിങ്ങൾക്കറിയാം എ ബി മൈനസ് എച്ച് സ്ക്വയർ മറക്കരുത് വിച്ച് കോണിക്കുന്ന തീരുമാനിക്കുന്ന മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് കണ്ടീഷൻ എ ബി മൈനസ് എച്ച് സ്ക്വയർ അത് സീറോ ആയാൽ പരാബോള ഇവിടെ എന്താണ് സംഗതി നോക്കുക എ ബി നയൻ ഇൻറ്റു ഫോർ തേർട്ടി സിക്സ് മൈനസ് എച്ച് സ്ക്വയർ എച്ച് സീറോ അല്ലേ അപ്പോൾ ആൻസർ തേർട്ടി സിക്സ് വിച്ച് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ പോസിറ്റീവ് എ ബി മൈനസ് എച്ച് സ്ക്വയർ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് അപ്രസെൻസ് എന്താണ് ഇക്വേഷൻ ഒരു ഒരു കാര്യം കൂടെ സൂചിപ്പിക്കാനുണ്ട് എലിപ്സ് അല്ലെ ഈ ഇക്വേഷൻ എന്തിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു എലിപ്സിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു ഒത്തിരി കുട്ടികൾ മനസ്സിൽ കണ്ടു കാണും എലിപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതല്ലേ ഉള്ളൂ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ ഓ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് രണ്ട് ടൈപ്പ് എലിപ്സ് ആണ് പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ചത് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ എസ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ ഇത് എന്താണ് സെന്റ് സീറോ സീറോ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് എലിപ്സ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ എവിടെ പഠിച്ചത് പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ചത് ഈ സെന്റർ ഇവിടെ നിന്ന് മാറുമ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ ആകണമെന്നില്ല ഇത് രണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ചു അല്ലാത്ത ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് സെന്റർ മാറുന്നതനുസരിച്ച് ഈ ഇക്വേഷൻ വാരി ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു ജനറൽ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ തന്നാൽ അത് ഏത് കോണിക്കിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാ വർഷവും ഈ പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സാമിനേഷൻ ചോദിക്കും സോ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ മറ്റൊരു പുതിയ ടിപ്സുമായി നോക്കി വീണ്ടും കാണാം ചിന്തൻ ബൈ ബ